Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Banking Regulation Act 1949 Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you a brief about Banking Regulation Act 1949. Friends, Banking Regulation Act 1949 was called Banking Companies Act. This was the existence of March 1949. March 1, 1966, was the name of Banking Companies Act and Banking Regulation Act. In the beginning, this act was not applicable in Jammu and Kashmir. 1956 onwards ये जम्मू कश्मीर में भी applicable हो गया। Banking Regulation Act applicable है commercial banks पे, चाहे वो private हो, foreign हो, या public sector banks हो। लेकिन ये primary agriculture cooperative societies पर applicable नहीं, not applicable to land mortgage banks, so not applicable to non agriculture primary agriculture primary credit societies where the capital is below 1 lakh some understand karte hain some important sections sabse pehle section 5 section 5 banking means accepting deposit public say deposit accept karna for the purpose of lending or investing ya aage loan dene ke liye ya investment karne ke liye withdrawable on demand जब भी चाहे इंसान on demand मांग सकता है and withdrawable by check एक facility unique feature है banking की कि withdraw with the help of check कर सकते हैं ये facility कहीं और available नहीं है जो भी deposit bank accept करता है वो bank के लिए एक liability है अगर payable on demand हो तो यह demand liability जैसे कि current account या savings account अगर payable on demand ना हो for a fixed period हो तो फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की तरह उसे हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स या टाइम लायबिल सेक्शन 6 बताते हैं बैंकिंग कैन डू बिजनेस लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ गारंटी एंड डीलिंग इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सेक्शन 7 बैंक अपने नाम के साथ बैंक बैंकर बैंकिंग लगाना जरूरी है और यह नाम कोई और नहीं लगा सकता सेक्शन 8 prohibits trading activity bank trading activity mein involve nahi ho sakta other than securities 9 bank cannot hold immovable property jab loan diya mortgage kiya recovery nahi hui to immovable property apne naam kar sakta hai bank lekin usko hold nahi kar sakta beyond 7 years 7 saal se beyond agar karna hai to 5 saal ke liye extension rbi ki permission se kiya ja sakta hai yeh condition सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी या बिल्डिंग पर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 17 प्रॉफिट का 20% रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा आरबीआई गाइडलाइंस मिनिमम 25% रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा 19 बैंक कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी एज अ प्लेज मोर देन 30% ऑफ दैट कंपनीज शेयर पेड अप कैपिटल और 30% of own bank ka apna capital plus reserve whichever is less is purpose se jab bhi koi branch shares ke against agar loan de rahi hai to use head office se permission leni hogi jahan par iska record rakha jayega tabhi shares ke against loan diya ja sakta hai very important section 20 bank apne hi shares ke against loan nahi de sakte section 21 RBI directions दे सकता है loan policy क्या rate of interest लगाएंगे कहां loan distribute होगा ऐसी guidelines RBI द्वारा दी जा सकती है RBI को यह power है section 21A rate of interest charged by banks court में disputed नहीं है उसको dispute नहीं किया जा सकता court में उस पर जेरा नहीं हो कि उस पर बहस नहीं हो section 22 RBI को power मिलती है license देने के लिए banks को section 23 RBI के पास पावर है ब्रांच का लाइसेंस देने के लिए सेक्शन 24 बैंक्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर 
as prescribed by the government in cash or gold or in approved government securities slr maximum 40% tak ho sakta hai presently slr minimum 0% tak government reduce kar sakti hai bahut pehle ye 25% ki minimum limit hua karti thi which was removed with banking regulation amendment act section 26 इन ऑपरेटिव अकाउंट विच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड फॉर लास्ट टेन ईयर्स उसकी एक रिपोर्ट आरबीआई को भेजनी होती है एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर ऑफ ईच ईयर विद इन वन मंथ एंड इस अमाउंट को डिपोजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करना होता है एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई सेक्शन थर्टी फाइव आरबीआई बैंक का इंस्पेक्शन कर सकता है और बैंक को डायरेक्शन दे सकता है सेक्शन फोर्टी फाइव वाई गवर्नमेंट सेट रूल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन फोर्टी फाइव जेड पेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिटर्न टू द कस्टमर्स आफ्टर कीपिंग कॉपी उनका एक कॉपी फोटो कॉपी करके हम रख लेंगे और ओरिजिनल चाहे तो हम कस्टमर को पेड चेक लौटा सकते हैं उसे रिसीविंग भी ले लेंगे सेक्शन फोर्टी फाइव जेड ए टू फोर्टी फाइव जेड एफ डील करते हैं नॉमिनेशन के अंदर सेक्शन फोर्टी नाइन बैंक के अलावा किसी को भी चेकबुक फैसिलिटी देने का फैसिलिटी नहीं